అన్నట్టు ఎవరైనా లేక నలుగురు మంది పోయాను అదే వరకు ఐదు గంటల కాదు కాకపోతే విపరీతాలు పళ్ళు తాకాయని పోస్తుంది రోజు అండి ఇప్పుడు కూడా వస్తుంది అది అది పోయిన తర్వాత అనుభవించు అంటే తాకాయి పోయినా తాగాలి పోదు ఏం చేతా ఇది మనకు అర్థం వాళ్ళ శరీరం వదిలే ఏం జరుగుతుంది అంటే ఐదు గంటలకు కాదు కాకపోతే తాకాయని పోస్తే రోజు వాడు శరీరం వదిలితే వాడు తాకాయి లేకపోయినా సరే తలం ఎందుకని తాకు మనకి తలనొప్పి తలనొప్పి అంటే తలలో ఉన్నటువంటి పదార్థానికి పెద్ద నొప్పి మనస్సుకి జాగ్రత్తగా గుర్తుంటుంది మోర్చే నొప్పి అంట మోర్చేతిలో ఉన్న యువకులకు ఉండదు నొప్పి దీనికి సంబంధించిన మనస్సుకి నొప్పి ఉంటుంది నొప్పి ఎప్పుడు చూసి మనస్సు దాన్ని పదార్థానికారు అందుకని శరీర మొదలై కూడా నొప్పి ఉంటుంది ఎందుకని శరీర భాగాలు మనస్సులో ఉన్నాయి ఎందుకంటే మోర్చేయి అని ఇలా మనం అంటున్నాం గేర్తో ఉంటున్నాం మనస్సుతో ఉంటున్నాం చెయ్యి అని అంటున్నాం గేర్తో ఉంటున్నాం మనస్సుతో గేడు అని గేర్తో ఉంటున్నాం మనస్సులో మన భాగాల దగ్గర శిరస్తాక సమస్తం ఉంది ఈ దేహంలో ఉన్న ప్రతి భాగాన్ని కూడా మన మనస్సులో ఉంది ఉండి దానికి సంబంధించినటువంటి కర మీద పడినటువంటి బయట బొమ్మ లాంటిది ఈ భోజన శరీరం ఇక్కడ ఈ పడుతున్నటువంటి సినిమాలు ఏ రంగు బద్దలో ఆ రంగు ప్రకారం కర మీద బొమ్మ పడుతుంది కానీ కర మీద ఉన్నటువంటి రంగులు బట్టి పడే అంటే అందుకని మృత్యు అనేది బయట నుంచి వచ్చి తీసుకెళ్లేదు ఒక వస్తువుగా ఏం లేదు ఒక దేవత గానో మనిషి గానో ఒక జంతువు గానో కాండ్రు అని నోరు చేసుకున్న పక్క చేసుకోవడం విషయం ఏం లేవు అని చెబుతున్నాడు నలభై మృత్యు వ్యాఖ్యాయి వాక్య జంతువు అని మృత్యు ఎప్పుడు కూడాను జీవరాశుల్ని యాత్ర అంటే పులొచ్చి తినేసేసినట్టుగా చెప్పడానికి ఏం లేదు పులి వచ్చి ఎవరినైనా తినేసి పట్టుకెళ్ళిపోయినట్లయితే చెట్టు మీద కూర్చున్న ఫోటో తీసి అందులో పడుతుంది మృత్యు తీసుకెళ్లేదుగా అంటే అందులో బొమ్మ పడటానికి ఏం లేదన్నారు నలభై మృత్యు వ్యాఖ్యలు వ్యాప్తి చెందుతూ మృత్యు వ్యాఘ్రం లాగి చెందటం లేదు వాళ్ళు మృత్యు ఎక్కువ పోయినట పాపం చిన్నబడేనుట ఇంకా నా యాభై సంవత్సరాలు ఉండలేదు మృత్యు ఎక్కువ పోయి ఏం జరిగింది మృతులు వాడికి రోగం రోగం చెప్పాడ మృత్యు ఎక్కువ పోయిందా అది దీన్ని ప్రశ్న వేస్తుంది మృత్యు ఎక్కువ పోయింది అనే మాట కన్నా రోగం వచ్చి పోయాడు అనేది ఎక్కువ కరెక్ట్ రోగం వచ్చి విడిపోయినాడా రోగాన్ని చెప్పుకుని విడిపోయినాడా రోగాన్ని తెచ్చుకోకపోతే రాదు దాని దారి పోయి రోజు వస్తూ నా తలుపు కొట్టి నా దగ్గర రోగం అని చెప్పి రైతుంటాం మనం చేసేటువంటి పనుల వల్ల ఆహార విహారాన్ని నియమముల వలన నిద్రామరమైనటువంటి వాటితో మనం ఆచరించేటువంటి దుష్కర్య వలన వచ్చేటువంటి స్థితి మార్పుని మనం రాగం ఒక పేరు పెట్టి రాగం వచ్చిందని ఒక వస్తువు కింద అంగీకరించడం అనేది మూడవ పొరపాటు చేస్తాం డబ్బు చేసి ఏంటంటే ఎక్స్రే చూసి ఏదో డబ్బు ఏం కనిపిస్తుంది మీకు ఉంటే డబ్బు లేదంట పెడాలి ఎక్స్రే తీసి కూడా ఎక్స్రే వాడికి డబ్బులు ఇవ్వాలి తీసిన వాడికి డబ్బులు ఇవ్వాలి అతి ఇష్టమైన సలహా చెప్పిన వాడికి డబ్బులు ఇవ్వాలి అందుకు కనుక వస్తే పోయింట చివరికి ఏం చేస్తా డబ్బులు లేదు ఎందుకంటే అందులో వాళ్ళే ఎక్స్రే కడుపులో మంటగా ఉండండి ఫోటో తీసుకోండి తీసుకోండి అందరూ ఏం అందరూ ఏం పడలేదు రాలు లేదు నా కడుపు మంట వారో నేను లేదు చూస్తే నీకు రాలు లేదు కదా కనుక రోగము అనేది సర్ద పర్సన్ లో ఏమి దొరకదు అలాగే మృత్యు అనేది సర్ద పర్సన్ లో ఏం జరగదు ఏమిటి జరుగుతుంది చివరికి మన చిన్నప్పటి నుంచి కూడాను రోజు ఇరవై నాలుగు గంటలు వర్క్ చేసుకుంటూనే ఉన్నాం ఇరవై నాలుగు గంటల్లో పాటి ముప్పై మాత్రం కాఫీ తాగుతూ ఉన్నాం ఆఫీసులో కాస్త చికాక్తో ఉన్నప్పుడు అలా క్యాంటీన్ వైద్యం గౌరవిస్తున్నాం అంటే డెల్ నొక్కితే కాఫీ ఇచ్చి పెట్టాం డెల్ కాఫీ ఇందులో ఒక్కొక్క కాఫీ శరీరంలో పడుతూ ఉంటే మాకు అక్కర్లేదు వర్రం అని చెప్పి పొట్ట మొదలైనటువంటి వెళుతూ ఉంటే మనం వినిపించుకోవాలి ఇరవై నాలుగు గంటలు డబ్బా అక్కడ పెట్టుకుని ఒక్క దిన పళ్ళు కానీ నాలుగు కానీ కడుపు కానీ నాకు ఓదు వర్రం అని వెళుతూ ఉంటే మనం వినిపించుకోలేదు ఒక ఎంత రుచిగా ఉంటుంది అని మనం అంటున్నాం ఉంటుంది రుచిగా ఒక్క అలవాటు అయిన వారికి మనతో పాటు రెండు పలుకులు వేసి వేసుకొని మనల్ని నొక్కి వేసుకుని తుప్పుకుని మన మొహాలు ఉన్నట్టు ఎక్కడ ఉంటున్నా రాను అంటే అభ్యాసం చేత మనం అది రుచిగా ఉన్నట్టుగా తయారు చేస్తున్నాం ఇలాంటి అవజారాలందరూ ఒక ముప్పై సంవత్సరాలు నలభై సంవత్సరాలు చేసి చేసి దానివల్ల మనం తెచ్చుకున్న మార్పుని రోగం వచ్చింది అంటున్నాం మనం తెచ్చుకున్నది మనం తెచ్చుకున్నది ప్రతి రోజు తెచ్చుకున్నాం ప్రతి గంట తెచ్చుకున్నాం ప్రతి క్షణం తెచ్చుకున్నాం అది ఇప్పుడు ఒక టైం లో వచ్చింది అంటున్నాం ప్రమాదం అంటే పొరపాటు అంటే ఏడు తన వల్ల ఏం పొరపాటు ఉందంటే ఉందా లేదా రోగం రాదే కనుక నాయన మృతి అక్కడి నుంచి రాదు అందుకని
ఉంటుంది మృత్యువు లేదని అన్నాను కానీ పస్తున్నారా లేదా అంటే ఉంటాను అనుకున్నారు వాళ్ళు ఇలా చేయండి అని అన్నారు మీరు చెప్తాను అందుకని మృత్యువు కథకు వచ్చి పట్టుకెళ్ళినట్టు మృత్యువు పట్టుకెళ్ళడానికి ఒక ఐటెం ఏమి లేదు ఎక్కడ కూడాను మనం ఏమి చేయకుండా ఉంటే ఎత్తుకునేటువంటి మృత్యువు అనేటువంటి వస్తువు అక్కడ లేదు కనుక నవై మృత్యువు వ్యాఖ్యాయంతో ఓ ప్రభాస్త ఎట్టపూరి జంతువుల్ని తినేసేసినట్లు నీ కొడుకులు వంద మందిని రేపు మృత్యువు తినేసింది అని చెప్పి ఏడవబోకు నీ కొడుకుల్ని తినేసి రేపు యుద్ధంలో చచ్చిపోతే ఎందుకు చచ్చిపోయారు పాండవులతో యుద్ధం చేయటం వాళ్ళు చచ్చిపోయారు పాండవులతో యుద్ధం ఎందుకు చేశారు వాళ్ళ రాజ్యం వాళ్ళకి ఇవ్వడం ఇష్టం లేక చేశారు వాళ్ళ రాజ్యం వాళ్ళకి ఇష్టం లేకపోవటం అనేటువంటి దాని వల్ల చచ్చారు కానీ మృత్యు వచ్చి వాళ్ళ నుంచి వెళ్ళ జాగ్రత్త వాళ్ళ రాజ్యం వాళ్ళకి ఇవ్వడం ఎందుకు ఇష్టం లేదు ఈడ్చి అంటారు ఈడ్చి వల్ల చచ్చారు కానీ జపవంశం ఈడ్చేవాళ్ళైనా వాళ్ళు అది ఆచరించి కావడం అంత శుద్ధ సామర్థ్యం అంటే ఎట్లా కలిగి ఎందు వల్ల జరిగింది అంటే నీవు వాళ్ళని అలా తయారు చేసి అంగీకరించడం వల్ల జరిగింది కానీ మీరు నా కొడుకులు ఎలాగైనా రాజ్యం వస్తే బాగుంది పాండవులకి చాలా అంటే బాగుందని నీ కొడుకులు చేస్తున్న పనులని చూసి కూడా ఊరుకున్నావు కదా దాని వల్ల నీ కొడుకులు పెట్టారు కానీ వృత్తి వచ్చి వాళ్ళని ఎత్తు పోయేది పెద్ద పిల్లలే ఎత్తు పోయేది ఏం దొరక 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 జాగ్రత్తని చెప్తున్నారు కనుక మనం జనక్యలో మనం ఆచరించుకుంటున్నటువంటి పనులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి వలన వృత్తి లేకపోవటం వృత్తి ఉండటం అనేటువంటిది ఉంటుంది శరీరమే మనం అని అనుకున్నప్పుడు శరీరం పోయిన రోజున వృత్తి వచ్చిందని అనుకుంటాం కనుక వృత్తి ఉంటుంది శరీరం మనం కాదు మనకు శరీరం ఉన్నది శరీరంలో మనం ఉంటున్నామని తెలిసినప్పుడు శరీరం పోతూ ఉన్నప్పుడు శరీరం పోతుంది అని తెలుస్తుంది కానీ మనం వృత్తి అనే వస్తున్న తెలిసి ఉండదు మన వృత్తి ఎదుగు కనుక రాదు కనుక తాను శరీరం కాకుండా శరీరంలో ఉన్నటువంటి వాడు దేశీ అయినటువంటి వాడని గుర్తున్నప్పుడు శరీరం వదులుతున్న క్షణంలోనూ మృత్యువు రాదు వదిలిన తర్వాత కూడా మృత్యువు రాదు దేహం విడుస్తారు అజ్ఞానంలో ఉన్నప్పుడు పరీక్ష నరేంద్రుడలే నేను ఉడుతుండాన ఉడుగునని అనుకుంటారు అయిన తర్వాత జ్ఞానం వచ్చిన తర్వాత దేహం విడిచే నరిగిపోయా అన్నాడు పరీక్షను గురించి చచ్చిపోతులో భాగవతంలో మొదటేమో నేను చచ్చిపోతాను ఏడు రోజుల్లో అని అనుకుంటూ సుఖయోగేంద్రుడు ప్రశ్న వేసినటువంటి వాడు సుఖయోగి వలన పొందినటువంటి పరమోపదేశం కూడా ఫలితంగా చెప్పిన వరకు శరీరం విడిచిపెట్టారు కానీ వాడు మృత్యువు కనుక దేహము ఆత్మ చాలా జరిగకుండా ఒళ్ళు పై జరిగకుండా ప్రవర్తిస్తే చెప్పుకునేటువంటి దాని పేరు మృత్యువు అని అంటారు అది వచ్చేది కాదు అని అంటే రాదు మృత్యువు మనం తెచ్చుకుంటాం కానీ మనం తెచ్చుకుంటాం కాబట్టి మృత్యువు ఉండదు మనం తెచ్చుకోకపోతే లేదు కనుక మృత్యువు లేదని నేను చెప్పాను రెండు సత్యం అంటే ఇప్పుడు చూసుకోండి అన్నారు ఎక్కడ కూడా దీని రూపం లభించదు ఆయన మృత్యు కుమ్మలు ఉంటాయా కోరలు ఉంటాయా సినిమాలు వచ్చి వెళ్ళాయి మార్కెటే సినిమా వచ్చి అందరం ఆ మృత్యు ఎవరు వచ్చిందని ఆకాశం బొమ్మ గురించారు ఏదో కొమ్మలు ఉంటాయి కొమ్మలు ఉంటాయి గొడ్డకు ఉంటాయి కదా కొమ్మలు మృత్యువు కదా కొమ్మలు ఉంటాయి మృత్యువు కూడా కొమ్మలు ఉంటే గొడ్డు కస్తాయా అంటే ఓ కొమ్మలు ఉన్నటువంటి వారు ఇంకో కొమ్మలు ఉందని చెప్తారా వీరు కూడా మనకురాలి కదా అని చెప్పి గొడ్డని అట్టగించేవారు కదా కొమ్ములు ఉన్న కొమ్ము వాడు కొమ్ములు ఉన్న కొమ్ము వాడు నమ్ముకుంటారు అట్టనా ఏముండదు అట్లాంటిది కాదన్నాడు దానికి రూపం ఏం దొరికేది కాదు ఆయన ఇంకా చెబుతున్నాడు ఇంకా కొంతమంది అనుకున్నారు సార్ యమన్ వేదే మృత్యు అతోన్యమాహు ఇంతకంటే వెరుగా మృత్యు అంటే ఏం లేదండి యమ ధర్మరాజు అంటే అని కొంతమంది అనుకున్నారు సార్ అది కూడా ఉంటుందని ఆయన ధృతరాష్ట్ర ఆ యమురొచ్చి ఎత్తుకెళ్లిపోయాడు నా వంద మంది కొడుకుని అని రేపు నువ్వు వేడ నువ్వే చంపేశావని తెలుసుకో గుర్తుంచుకో అన్నారు రేపు ఎలాగో చంపుకోబోతున్నావు కనుక నీ వంద మంది కొడుకుని ఎందుకు చంపుకోబోతున్నావు వాళ్ళకే రాజ్యం కావాలని కోరావు కనుక చంపుకోబోతున్నావు పుట్టుకున్నా రాయి పెట్టి చెప్పులు పెట్టి చేయను కొట్టినది వంద మంది కొడుతున్నావు నా కొడుకులకే రాజ్యం కావాలి పాండవులకి రాకూడదని కోరావు కనుక నీ వంద మందిని నువ్వే చంపుకోబోతున్నావు చెప్పినాయి మాకు రాజ్యం ఏర్పాటు రావాలి అన్నటువంటి తల్లిదండ్రులు లాగా కృతాక్షులే వాళ్ళంత జనం చేతే మృత్యు మతోన్యమాహు మరికొందరు మృత్యు అంటే యమ ధర్మరాజు అండి మరి ఏం లేదు ఆ టైం వచ్చేటప్పటికి అలాగా దొన్నపోతు బొమ్మ ఉన్నటువంటి ట్రక్కు అతిథిలో వచ్చి అవుతుంది అందులోంచి కొమ్ముల వాళ్ళు ఇతర వాళ్ళు దిగుతారు తీసుకెళ్తారు మనం ఏదైనా పుణ్యం చేస్తున్నట్లయితే ఇంకొక ట్రక్ వచ్చి అవుతుంది ఆగుతుంది దానిపై నామారోజులు మూడు పెళ్లి గంట ఉంటాయి వాళ్ళు వీళ్ళతో పోటాడేసి కైలాసం వైకుంఠం 
చూసి అటువైపు వెళ్ళిపోతాడు ఇలాంటి ఐడియాస్ మనకి ఏవో ఉంటాయి ఆ చెట్టుగోర క్షణాల్లో ఆ దున్నపోతూ దాని మీద చెప్పుకున్న ఎవరు కూడా కనిపిస్తారు కొంతమంది అది వాడు పోయేవాడు గుండు కూడా అయిపోయినా అదే క్రైస్తవుడు అయితే ఒక క్రాస్ రోజు దాని చుట్టూ గురాలి దండలోను అటు రోజు రెక్కలు ఉన్నటువంటి దేవతలు కనిపిస్తారు అంటే హిందూ వృత్తు క్రైస్తవ వృత్తు మహమ్మది వృత్తి అంటే వారికి అది వరకు నా అభిప్రాయాలు ఏమైనా చేయాలి ఆ చెడు దేవతలు అదే కనిపిస్తారు ఎవరి వృత్తి వాడికి ఎవరి ప్రకారం వాడికి వస్తారు కనుక యమధర్మరాజు వృత్తి అని కొంతమంది అని అర్థం ఆత్మావసన్నం అమృతం బ్రహ్మచర్యం కానీ ఆత్మయంది అవసరం అయినటువంటి అమృతత్వం చెందినటువంటి బ్రహ్మచర్యం అయినటువంటిది ఆయన స్వరూపం యవధర్మరాజుని తెలుసుకోలేదు యవధర్మరాజు ఎలాంటి వాడు ఎవరు ఆత్మవంతులో వాళ్ళకి అమృతత్వం అందిస్తారు అంటే వాడు ఎలాంటి వాడు వాడు పితృలోకే రాజ్యం అనుసాక్షి దేవ వాడు పితృలోకం నువ్వు రాజ్యం చేస్తున్నాడు యవధర్మరాజు వాడు పాపం మనకి మన మీద పాదం ఉందా వాడు తీసుకెళ్ళడానికి అదేం లేదు ఏదో ఆ సాహిత్య నాటకం చూస్తామను ఆ పరంగా వాడు ఆ గడప దాన పెట్టుకుని వచ్చి హాండ్రీ తీసుకెళ్ళిపోతానుకుంటాం అలా ఏం అంత అడ్డగోలుగా తీసుకెళ్ళి వాడు ఏముడు కూడా శివ శివారాం అశివో అశివారాం ఆ ఎముడు శుభమైనటువంటి వాళ్ళకి శుభమైన స్వరూపం అంట అంటే దంపతులు ఇద్దరి శుభ్రంగా ఆశీర్వదిస్తారు భయపడే ఆశీర్వాదం గుర్తుకోవచ్చు ఏం ధర్మరాజు కదా అని చెప్పి మన ఆశీర్వదించడానికి వద్దనుకోరు అందరితో పాటు పెళ్లికి వాడు వచ్చాడనుకోండి పెళ్లికి ఎవరో వచ్చారు అంటే గంగయ్య గారు వచ్చారు సుబ్బారావు గారు వచ్చారు కృష్ణ గారు గారు వచ్చారు రామచంద్ర గారు వచ్చారు సౌదరి గారు వచ్చారు రెడ్డి గారు వచ్చారు ఎవరు వచ్చారు అమ్మో ఏది లేదు పండిత లేదు రాణివచ్చు అని ఎమ్మెల్యే లే అందరు ఆశీర్వదిస్తున్నారు వాటిని కూడా అంటే లేదండి మిగతా వాళ్ళని దొడ్డుగా వచ్చి ఆశీర్వదిస్తున్నాం అంటే వాడి మొహం పిల్లలు కొట్టే ముందు అంటే అక్కడే శుభ్రమైన వాడు వాడు శుభమైన వాళ్ళకి శుభమైన వాడు ఎవరు అంటే మంచి పనులు చేస్తున్న వాళ్ళకి ఆహారం మంచి నియమంగా తింటే డబ్బు చేయదు అని ఆశీర్వదిస్తారు తినకూడదు తినకుండా ఉంటే డబ్బు చేయదు అని ఆశీర్వదిస్తారు తినవలసిన టైంలోనే తింటే ఆరోగ్యం బాగా ఉంటుంది ఏది యమం అంటే అండి వాడు యముడు అంటే అర్థం అది యమిస్తుట అని అర్థం యముడు ఎవరైతే యమిస్తే పుట్టి కలవారో నోరు కొట్టుకోసం నాలిక కోసం రుచి కోసం గడ్డలే తిండి కనకుండా ఎవరైతే గుర్తుంటి తింటున్నారో వాళ్ళకి యమధర్మరాజు ఇష్టుడు ప్రియుడు సఖుడు అయినటువంటి వాడు అసలు అంటే రోతగా రొట్టుగొట్టుగా ఏ దొరికితే అది కలుపులో ఆత్రం కోసం అని చెప్పి ఎక్కడపడితే అక్కడ తినేసేటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని అది ఒకరే వాళ్ళకి అంటే పోరా అంటారు కనుక అశువులకు అశువులు శివులకు శివుడు అన్నారు అందుకనే మనకి శివశర్మ అని ఒక ఆయన రాఖీ ఖండంలో ఉన్నాడు ఆయన పుణ్యక్షేత్రాన్ని తిరుగుతూ ఉండేవట తిరుగుతూ తిరుగుతూ ఏదో కాశీ అక్కడికి రామేశ్వరం దయ ప్రయాగ ద్వారకా ఇవన్నీ తిరుగుతూ ఒక చోట హోమా చౌదరి నుంచి ఒక చోట తిరుగుతూ వంట చేసుకుంటూ ఆ మధ్యలో శరీరం ఉంది చెట్ట తేలిగా వదిలేస్తే ఈ పుణ్యాత్ముడు ఆ ఊరితో ఒకరికి తీసుకెళ్తున్నారు తీసుకెళ్తుంటే ఆ విమానంలో వెళ్తున్నారు అర్రే ఆగండి ఆగండి అన్నాడు ఏంటంటే గోపాలకృష్ణుడు అని జనం పెట్టాక అది కాదండి యవధర్మ రాజండి వాడు అసలు గోపాలకృష్ణుడు అంటారు అంటే యవలోకంలో వెళ్తున్నామని అన్నాడు అదే జలదశ్యామలం ఎలవరిని అడుగుతుంది శ్యామల నిలమేష శ్యామల అనేటువంటి రంగుతో వస్తున్నాడు వాడు వాడిని ఎవడు అంటారు ఏంటి అన్నట్ట లేదు నువ్వు మహాన్ గోడు ఇదని కనిపించాడు కొంతమందికి కోర్లు నిరుగుతూ బ్రహ్మాండ అట్లా దొన్న పోతారు కదా ఇదని కనిపిస్తాయని కాశీఖండంలో ఉంది మనకి కదా అంటే నువ్వేం చేస్తున్నావో దాన్ని బట్టి ఎవడు ఎలా కనిపిస్తాడు అనేది ఉంటుంది కానీ వాడికి వేరే ఒక మొహం ఒక తరకాయ వేరే లేదు అందుకని వాడు ఎవడు శివ 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 శుభమైనటువంటి వాడికి లక్షణంగా ఉండేవాడికి వాడు లక్షణంగా ఉంటాడు ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఏది తినకుండా శుభ్రంగా చేతులు వాడు కొనుక్కునేటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళకి అక్కడే ఉంటారు వాళ్ళని ఎగటాలు చేసి వీళ్ళు ఎక్కడ బయట పచ్చమని తినడానికి వాడు ప్రతి ఎరుమతి మీద ఎవరు ఉంటారు శుచిగా ఉన్న వాడిని చూసి గుడ్డ గుడ్డలు ఎరుస్తారు వీళ్ళు బయట ఎక్కడ పచ్చమని తినడం దానికి జాగ్రత్త ఉండకూడదు వాడికి దొక్కలు వరవాడు చేసి పొట్ట పోసేస్తారు ప్రెస్ మార్క్స్ కింద అందువల్ల జగ్గులు తీసి బయటికి కొంత బాగా తీసేసి నువ్వు వెళ్ళి గంజి కాబట్టి ఉండాలి పేరు ఇంకే అక్కడ ఉంటే అని పేరు తీసుకుంటారు ఎవరికి అవతల వాడిని పచ్చి మంచి నీకు రాగలట్ట తాగట్ట అని ఏదైనా చేసినవాడు నానా అడ్డం అనేది జ్ఞాపకాల మీద రోజుల్లో రోజుల్లో గుంచుకునేటువంటి వాడు అలాంటి వాళ్ళకి అంత 
ಗಂಟೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ವಾತಾವರಣ ಉಂಟಾದ ಅಂದ್ರೆ ಎವರು ಎರಡು ಗಂಟೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಸರ್ಜನ್ ಮೇಲೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವಾಗಲಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ನೀಡುವಾಗಲಿ ಗಂಟಿಸ್ತಾರೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಮಾಡಲಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಮಾಡಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲಿ ಕಡಕ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಮಾನಿಸಿ ಹೋಗಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಎರಡು ಕಂಪ್ ಚೇಸ್ತಾರೆ ಅದು ಹೋಗಿ ಎವ್ರಿ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಇದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಅಲೋ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈ ರೂಪಂ ಕಾಣಿಸಿ ಆ ರೂಪಂ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೌದು ಚಿತ್ರಲೋಕಗಳು ರಾಜ್ಯ ಚೆಸ್ತು ಉಂಟಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಮನಕ್ಕೇನು ಜೇಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಿಗಾದ ಚಿತ್ರಲೋಕ ಅಂತೆ ಮನ ಶರೀರಂಗೋ ಇಕ್ಕಡ ದೇವಲೋಕ ಉಂಟು ಹೇಳಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ ಒಬ್ಬರು ಚಿತ್ರ ಹೊಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ದೇವಲೋಕ ಉಂಟು ಅಂದ್ರೆ ಮನ ಅಡಕಂಡ ಮನ ಕಾವಲಿಸಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಚೇಸಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಪ್ರಾಣ ಉಂಡಟ ಉಂಡಬೋಟ ಇಕ್ಕಡ ಮನುಷ್ಯ ಲೋಕ ಉಂಟು ಅಂದ್ರೆ ಮನಕ್ಕೆ ಚೇಸಿಟ್ಟು ಮೊದಲು ಇತರೂ ಮನ ಕೊಂಚಿನ ಸಮಾಜಿಸಿನ ಲಾವಾದೇವಿಗಳು ಮನ ತೆಗೆದಾಟಲು ಮನ ಇಂಟೋ ಕೊಡ್ಕೊಂಡಾವ ಕೋಟ್ಲೋ ಕೊಡ್ಕೊಂಡಾವ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯ ಲೋಕ ನಡುವ ಕೆಲಸಕ್ಕಿಂತ ಚಿತ್ರಲೋಕ ಉಂಟು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರು ಗರ್ಭಧಾರಣವು ಸಂತತಿ ಗರ್ಭೋತ್ಪತ್ತಿ ಬಿಂದೋತ್ಪತ್ತಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಮೂರು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೇವತರು ಮೂರು ಲೋಕಗಳು ಮೂರು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಂಚಾಯತ್ತು ಯಾವ ಧರ್ಮರಾಜು ಈ ಚಿತ್ರಲೋಕಗಳು ಪಂಚಾಯತ್ತು ಉಂಟಾರ ಯಮಂ ಅಂತ ಕೇಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವರು ಚೆನ್ನಾಗ ಯಮಂಗ ಉಂಡ ಕೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏಕಪತ್ನಿ ವ್ರತಮು ಪಾತಿ ವೃತ್ತಮು ಮೊದಲಾಗಿ ಕರ್ಮಗಳು ಕೆಟ್ಟವಾಗಿ ಮನವು ಮೊದಲಿನ ವಾಳು ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮಗಳು ರಾಮರು ಸೀತಾಮಠ ವಾಳು ದಾಂಪತ್ಯ ಮನಂದು ಶಾಸನ ಬಹುಮತಿಯ ಕರ್ಮಗಳು ವಾಟಿ ಪ್ರಕಾರ ಮನ ಉಂಡವನ ಬರವಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಉಂಟೆ ಮಾತ್ರ ಯಮಂ ಪ್ರಕಾರ ಉಂಡದ ಕೆಲಸ ಆರೋಗ್ಯ ಬಹುಮತಿ ಕೆಲವರು ಮಂಜುವಾಳು ಕೊಡ್ತಾರು ಅದು ಚಿತ್ರಲೋಕ ಅಂತ ಲೇಖಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಪದೋಷ ಮೊದಲಾಗಿ ಅಂತ ಓದ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕಲೈತೆ ಶ್ರೀರಾಮನೊಂದು ಅಪಚಾರ ಚೇಸ್ತಾವು ಅಕ್ಕಡ ಸಂತತಿ ಕರಕ್ಕ ಹೋಗಾನಿಕ್ ಕಾಣಿಸಿದ ಕಾರಣ ವಾಳಕ್ಕೆ ವಾಳ ತರವಾದ ಸಂತತಿಗೆ ವಾಳ ತರವಾದ ಸಂತತಿಗೆ ಅಂದರೆ ಕೇಳಿಸಿ ಇದು ಸರ್ಪ ಸರ್ಪದೋಷ ಮೊದಲೇ ನಿರ್ಮಿತ ವಾಟಿ ಕಾಸು ಇದು ಚಿತ್ರಲೋಕ ಅಂತೆ ಚಂದ್ರೋತ್ಪತ್ತಿ ಕ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ಪುರುಷರು ಪುರುಷ ಶರೀರ ಅವಯವಗಳು ಸ್ತ್ರೀ ಸ್ತ್ರೀ ಶರೀರ ಅವಯವಗಳು ದಾಂಪತ್ಯ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಶರೀರ ಭಾಗಗಳು ವಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದಂತಹ ಆರೋಗ್ಯವು ವಾಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಯಮ ಮೂಲವು ಉಂಟಿದೆ ಯಮಗಳ ಹತ್ರ ಪರಿಪಾಲಿಸುತ್ತಾ ಉಂಟಾದ ಅಕ್ಕಡ ಮನ ಅರಿವಿಕೆ ಕೇಳಿಸಿನ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಯಮಗಳು ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಇದು ಪಿತೃಲೋಕಗಳು ಪರಿಪಾಲಿಸುತ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂದ್ರೆ ಉಚಿತ ಸೂಚನೆಗಳ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಎವರಿಗೂ ಅವರಿಂದ ಆಲೋಚಿಸುವಷ್ಟು ವಿಷಯ ಉನ್ನಾಯ ಪ್ರವರ್ತನ ಗುರುತಿ ದಾನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯ ಕ್ಷೀರ ಸಂಪದ ದಾನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯ ಆರೋಗ್ಯವು ದಾನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯ ಕನಕ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೂಡ ಜೊತೆಗಳು ಎವರಿಗೂ ಅವರು ಎರಡು ಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯೇ ಆಲೋಚಿಸುವಷ್ಟು ವಿಷಯ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಯಾರಲ್ಲೋ ಚಿತ್ರಲೋಕ ಮೊದಲಿನ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರ ಈ ಬಯಟ ಕೂಡ ಚಿತ್ರಲೋಕಗಳು ಕೆಟ್ಟ ದೇವತರ ಮೊದಲಿನ ಮಹಾನುಭಾವರು ಉನ್ನಾರು ಒಳ್ಳೆ ಮನ ಕ್ಷೇಮಂ ಕೋರಿ ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣಾಲು ಅಂತ ಬೈಗೆ ಚಂದ್ರದ ಮೀಟುಗಳ ಚಂದ್ರ ಕಿರಣಾಲು ನಂಚಿ ಭೂಮಿ ಬಿಡಿಸಿ ಆ ಚಂದ್ರ ಕಿರಣಾಲು ಕಾರಣ ಕಾರಣಂಗಾ ಇತರಾಲು ನಂಚಿ ಮೊಕ್ಕಲು ಮೊರವಟವನ್ನು ಶರೀರಂಲೋ ಗರ್ಭಧಾರಣ ಜರಗಟವನ್ನು ಪಿಂಡ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಕ್ರಮ ಮೊದಲೇನು ಕೇಳಿ ನವಮಾಸಗಳು ಪಿಂಡ ಜರಗಟವನ್ನು ಬಿಡ ಪೊಟ್ಟ ಮೊದಲೇನು ವಾಟ ನೀಟಿಗೆ ಕೂಡ ತಾವು ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ದೇವತಾಳಿ ಗಜಿರುಂಡು ಸಕ್ಕರೆ ಶರೀರಂಲೋ ಉಂಡು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಉಂಟಾರೆ ಅಂತ ಅದು ಪಿಂಡ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಕ್ರಮ ಅದು ಪವಿತ್ರಂಗಾ ಆಚೆ ಬೇಕಾಗಿ ಪರಮ ಪವಿತ್ರ ಯಜ್ಞವೇ ಕೆಂಡ ಚಿತ್ರ ಯಜ್ಞ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ಪೌರ್ಣಿ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ಶರೀರ ಮುಖ್ಯ ಗರ್ಭಧಾರಣಕ್ಕೆ ಉಂಟಾದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಭವಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ಉಂಟಾಗಿ ಕಾರಣ ಚೇತನೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಕೆಂಡ ಚಿತ್ರ ಯಜ್ಞ ಚೇಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದೇನು ಕೆಲವು ಕೆಂಡ ಹುಡುಕಿ ಇರೋ ಗರ್ಭಲು
కేవలం ఉడక నిపేదన ప్రవర్తించారు నువ్వు మొదటి కూడా నానా చేతిస్తున్నావు నానా విశ్వాసంగా ప్రవర్తించారు వారు సింహం ఏమి సింహమంటే వాళ్ళు నిజమైన సింహం కూడా గ్రామ సింహం ఇంకా ఇద్దరికి చేతకం సింహంలోనే చంద్రులు ఉంటారు కానీ వాడు మొదటి నుంచి సింహంలాగా ఉంటున్నాడు జాగ్రత్తగా అంటే ఇప్పుడు సింహంలాగా ఉన్నాడు గెలిచినా వాడు అప్పచ్చినా అలాగే ఉన్నాడు వీడికి సేనేస్తలేదు ప్రతి ఎవరో అక్కడికి వెళ్తున్నారు కానీ ఓ మాట ఇబ్బంది కడుపు నొప్పి వస్తుంది అన్నమాట ఎవరు వెళ్ళారంటే చంద్రుడు వెళ్ళాట ఇంకో మాట దసరా పోట వస్తుంది గురువు వెళ్ళాట ఇంకో మాట పొట్ట బరువుగా ఉంటుంది బృహత్ పోట వెళ్ళాట వాడి మీదుగా ఎవరు వెళ్తున్నా కడుపులా అనుకుంటుంది ఏం చేయాలా అంటే తినడం తెలియదు తాగడం తెలియదు ఎవరితో మాట్లాడటం తెలియదు ఉద్యోగం ఇస్తే అది వదిలించాక పక్క వాడితో పోతాడు కూర్చున్న ఉద్యోగం తీసేశాడంటాడు కుదురు ఏమో అది పని మనం అంత మనగాళ్ళం కుదురు చేస్తూ చూడబడి ప్రత్యేకం గమనించి ఇప్పుడు ఎంత మనగాళ్ళం కాదు మన పక్క వాడితో సున్నం తెచ్చుకుని నా ఉద్యోగం వాడి తీసేశాడంటాడు ఎవరు చేయలేదు ఎవరు కూడా భయాలు అవుతుంది యమ ధర్మరాజు కూడా ఏం చేయలేదు ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకోండి మీకు ఏం జరిగినా మంచి జరిగినా చెడు జరిగినా మీరే చేసుకుంటున్నారని గుర్తుంచుకోండి ఇది గుర్తుంచుకుని ఉంటున్న వాళ్ళకి ఏం చెడు జరగదని చెప్పారు అది ఇక్కడ సంగ్రహం చేస్తుంది తర్వాత అయితే మృత్యు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే ఎక్కడి చేతే ఒక మాటం అర్థం కూడా చూసుకోవచ్చు ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో అడ్రస్ మృత్యు యొక్క అడ్రస్ ఎవరికి వాడు అడ్రస్ చూసుకోవాలి విశాఖపట్నం అవునే విశాఖపట్నంలో ఎక్కడ తత్ర అన్నట అక్కయపాలెం అంటే మౌనపేటే అక్కయపాలెం ఎక్కడ పాలకూర్పు దగ్గర అంటే మౌనపేటలోనే జిల్లా లెక్కేసుకుంటూ ఉంటే మన ఇంటి దగ్గరికి వస్తున్న అడ్రస్ ప్రతి వాడికి ఎవరి అడ్రస్ వాడికి ఎవరి అడ్రస్ మృత్యు అడ్రస్ ఎవరి దగ్గర ఉంటుంది వాడి దగ్గరే ఉంటుంది చదువుతున్నాడు వాడు వెనక కిరణ్యాసుడు పోయి కదా మా సోదరుడు కిరణ్యాసుడు చంపినటువంటి విష్ణువుని నేతృకాలం చూస్తాను చంపేస్తాను కదని అని ఏడు లోకాలు వెతికి వచ్చాయి ఎక్కడ దొరకాల ఇది ఏడు లోకాలు వెతికి వచ్చాయి ఎక్కడ దొరకాల వైకుంఠానికి లేక ఏడులో అంటే లేదు సార్ నాకు కైదు నిలబెట్టు ఇప్పుడు నిరంతరం సర్వీస్ అయిపోయింది అంటే ముప్పై ఐదేళ్లకే రిటైర్మెంట్ పెట్టారు సార్ వైకుంఠంలో వెళ్ళిపోయారు ఐదే విషయం ఎక్కడ దొరుకుతారు ఏమో తెలియదు అండి నా సార్ మారిపోయారు అంతా తిరిగి 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 ఎన్ని గంటలు వచ్చి ఏమన్నా అక్కడ విషయం లేడు అన్నారు మీ తెలియదు ఎలా మొదట ఎవరు బయలుదేరాడు నా సోదరుని సంచినటువంటి విష్ణువుని అని ఒప్పుకున్నాడు సోదరుని దంపాడని ఒప్పుకున్నాడు తర్వాత విష్ణువు లేడంటున్నాడు అప్పుడు నాలుగురు కనిపించారు కనిపించి ఏ విష్ణువు ఉన్నాడని వీరంతా చెప్తారు రోజు రోజు నారాయణ హరిముఖంద గోవింద విష్ణు అంటూ ఉంటారు వీరంతాను ఊరికే కంట చోట లేరు అన్నట్ట అంటే వెతికా వెతికా బాగా వెతికా బాగా వెతికా లోకం అంతా వెతికా లోకం ఉంటే పట్నాలు లోకాలు వెతికా అబ్బా చాలా వెతికా నీకు కనిపించా నడిపారు నాలుగు నీకు కనిపించారా ఎప్పుడు నా విషయం నా సంగతి అంత అవసరం మీకు నీ సంగతి ముందు ఆలోచించరు నీకు బతుకు లేని ఇంకో సంగతి ఆలోచిస్తాను నిన్న మెట్టు లేదు నాకు సంతోషంగా ఉన్నాయి నాకు మిస్సాల్సి కానీ ఎక్కడున్నాడో చూస్తాను జాగ్రత్త వాడు దాక్కుంటారు అని దాక్కు నాకు పడిపోతే అండి ఎక్కడైనా దాక్కోవాల్సి దగ్గర అన్ని లోకాలు వెతికాను లేదు అన్నట్ట అలా గారు నేను చూస్తాను వెతుకు ఎక్కడంటే మీ ఇంట్లోనే వెతుకు అంటున్నా వాడి దగ్గర ఉన్న సమాచారమే నువ్వు అన్ని వెతికి నుంచో వెనకో కదా అని అక్కడ అనుకుంటారు విష్ణు వచ్చి సరే వాడు సూపర్గా జనాన్ని పెట్టి ఇంతంతా వెతికించేస్త బోసనాలు డబ్బాలు కావాలి అన్ని తీసుకెళ్ళారు బోధ కలిసి తీసుకెళ్ళారు మీ అవతారం ఉంటారు చెప్పలేదు కదా మత్స్య పూర్ వరా అవతారం అంటే బొద్దిన అవతారం కూడా ఉండొచ్చు వెతికించి ఎక్కడ లేదు వెతికించాను నాదా పూజ కానీ కానీ ఎక్కడ లేదన్నారు మీ రూమ్ వెతికించావు అన్నట్ట వీడి పర్సు వెతికించావు అదే పొరపాటు ఆ గజం ఇంకా పోవాలని చూసి వెతికించారు జనరల్ కూడా తగ్గించారు దక్కన ఉన్నారు ఇంటి కొట్టించారు పేరు దొరకలేదు బయటకు ఒక దోమైన దోమ రూపంలో దోమ అవతారంగా వచ్చినా పట్టుకునే వాడిని అంతా వెతికా వెతికాను నీ జబుల్లో చూస్తాను వాడు అక్కడే చూస్తుంటారు ఈ జబ్బు వెతికాడు ఈ కారం ఇచ్చారు జబ్బు ఇది వెతికాడు పోయి లోపల జబ్బు వాడిని కొడు వెతికాను గుడికాడు వాడు వెతికాడు తీసి చూశాడు ఏమిటుంది అందరూ చిన్న ఫోటో అవుతుంది ఇది నాదేనే అన్నాడు అదే వాడి దగ్గర ఉంది మీ రూపంలోనే రాసుకుంటారు ఇంకా ఏం చేస్తా 
ఎవరైతే వాడి మీద విరోధపడి వాడి ప్రతిపుతున్నాడో వాడి రూపంలో వాడి లోపల దాగి ఉంటాడు తన ఇంక వాడిని చేసేది ఏమి లేదు అందుకని ఇక్కడ మృత్యులు ఎలా ఉంటాడు అంటే అది ఎప్పటి సమస్యం ఎవరి నోటి నుంచి వాడికి బయటికి ఊరి పడుతుంటారు ప్రతిక్షణం మృత్యు ఇది వాడిని కనిపించేటువంటి వాడు ఏ రూపంలో ఉన్నటువంటి ఆ మాట తర్వాత ఈ ఆఫీసర్ మీద ఏదో చిన్న ప్రతిష్ఠ సాయితం వచ్చింది అక్కడ ఉన్న ఆఫీసర్ ఏం చేస్తే శుభ్రంగా ఆయన కూడా చేస్తారా సాయితాన్ని అలాగే నువ్వు అన్నదిష్టం కలిగించాం అన్నారు ఆ రూపాయ ఆ మాట రూపంలో లోపలంటే హుక్ అని చూసి వచ్చు ఎందుకంటే కప్ చేసుకుంటే వాళ్ళు కనుక చేసుకుంటున్నాడు వచ్చేది గురం చూసారు ఏ రూపాయి ఏం మాట్లాడారు ఏమన్నావు ఏం తిన్నావు ఎంతసేపు నిద్రయ్యావు ఎంతసేపు మానేసావు ఇవన్నీ నువ్వు కూడా చిత్రగుప్తుల చేత రాయిస్తూ ఉండి ఆ ప్రకారం చేస్తూ ఉంటాడు కాపు వచ్చి పై మొహాన్ని వచ్చిపోతాడు తోడు వస్తాం అన్నాడు అనేటప్పటికి రాత్రున్న దాని పేరు వచ్చి తోడు వలసబడము ఎవరికి రాత మళ్ళీ అది వాళ్ళకి టైం వచ్చేటప్పటికి చేనెట్లు వచ్చాడు వాళ్ళు కనుక కట్టి చూసుకున్నారు ఏ అంటే తోడు వస్తున్నాం ఇప్పుడు చేసేది ఏం చేసి అంటే ఇప్పుడు కదా ఆవాలి అనే ముందు ఉండాలి పై మొహాన్ వేసుకుంటే అప్పుడు ఉండాలి కొట్టకుండా ఉండవలసి మరి ఇప్పుడే ఏమి ఉండాలి ఇప్పుడే ఏం చేయలేదు అప్పుడు కొట్టకుండా ఉండవలసి మేము ఇప్పుడే చేయలేదు కనుక ఇప్పుడు చేతులు రోజు అయితే పోయిందా ఏదైతే ఏం లేదు అందుకని వృత్తి అర్థం చేస్తుందంటే ఆస్తి ఆరోగ్యానిస్తారనే వీడి నోట్లోంచి వస్తుంది అన్నారు ఇది అక్కడికి వేరే అడ్రస్ అట్టే ఎందుకంటే ఐదు కొరకు లేదు ఇంటి కాదు పట్టుకుని జరగడం ఏది అక్కడ లేదు శుభ్రంగా కూతురు కొరకు ఉంటాడు వృత్తి వాడు దగ్గర పెట్టుకోండి అన్నారు తన అక్కి చేతల వారు కాబట్టి చెప్పదగినటువంటి వారు కాబట్టి మనం ఏడు కోరారు కనుక అంత గట్టిగా మోమాటం లేక దగ్గరకు లేకపోతే ఎవరి దగ్గరకు వారు క్లియర్గా చేసుకుండేవాడే మరి అలాంటి వాళ్ళకి మోమాటం లేకుండా చెప్పేటువంటి లక్షణం లేకపోతే మన అందరం పది కాలాలు పోదు వచ్చే కదా ఎక్కడగా ఏనాడైనా మనం ఎక్కడైనా కాస్త మంచి నేర్చుకున్నాను సత్పుతి కలగాలంటే వాళ్ళ ముఖ్యంగా ఏనాడైనా మనం కాస్తా ఇంకా వాళ్ళు అధిరించలేకపోయినా మనం రేపటికైనా అధిరించడం అనే బుద్ధి కలిగినప్పుడు మనం ఉద్ధరించడానికి వాళ్ళ మాటలు పనికొస్తాయి అని ఇంకేం పనిచేవారు అట్లాంటి మహానుభావుల యొక్క వాక్యాలు కనుక క్రోధ అంటే క్రోధం రూపంలో నీనోట్లోంచి వచ్చాడు ప్రమాద అంటే పొరపాటు చేయడం రూపంలో పొరపాటు అభిప్రాయం రూపంలో నీనోట్లోంచి వచ్చాడు మోహత్య మోహం అంటే వ్యామోహపత్రం అనేటువంటి రూపంలో నీనోట్లోంచి వచ్చాడు వాడు రూపత్య శత్రుకం ఇన్ని రూపాలుగా ఉండి శత్రువు ఎక్కడికి పుట్టాడు నీలో చెప్పుతాడు నది వస్తుంది నది నీళ్ళు వస్తున్నాయి ఆ నీళ్ళకి లాకులు పెట్టారు అందులోంచి కాలువలు తీశారు కాలువల నుంచి పంట కాలువలు తీశారు పొలాల్లోకి పెట్టారు కానీ నది నీళ్ళు వస్తుంది మన పోషిస్తుంది కానీ కట్ట తగ్గింది పోల మీద పడ్డది ఇప్పుడు కట్ట తగ్గి పోల మీద పడితే ఏం చేస్తుంది నదే చంపుతుంది మనం కనుక మృత్యు అని వేరే దేవత కాదు అంతకుముందు నేను బతికిస్తున్న దేవత ఎవరైతే నారాయణ అనే రూపంతో ఉన్నాడో వాడే మృత్యుడు అనేటువంటి అవతారం ఇన్ని అవతారాలు తీసుకుని ఎత్తుతారు కనుక మృత్యు అనే అవతారంతో లోపలికి వస్తున్నాడు నువ్వు వాడిని ఏ అవతారం ఎక్కడ ప్రార్థిస్తే ఆ అవతారం ఎక్కువ వస్తూ ఉన్నాడు నువ్వు మృత్యు అవతారం ఎక్కడ ఉన్నావు కనుక వాడి మీద వీడి మీద బాధ పడ్డప్పుడు మృత్యు రూపంతో బయటకు వస్తున్నాడు ఇది మృత్యు యొక్క అడ్రస్ ఇదేంటో టెలిఫోన్ నెంబర్ కూడా ఇచ్చాను చూసుకోండి కాదంటారా ఎవరన్నా చెప్పండి తన ఉక్కు చేతుల వారు చెప్పినటువంటి మాటకి కాదండి వీళ్ళ ఓర్ పైకి అని అన్నట్లయితే కొన్ని వారి శిక్షత్వమే చేస్తాం మీరు ఊరికే చెప్పడం లేదు ఇంతకంటే చిన్నగా చెప్పలేనటువంటి వివాదం ఏమన్నా ఉంటే తన సూర్యాదుల వారి పాదాలు వదిలిపోయి వారి పాదాలు పట్టుకుంటానికి చెప్పడం మేము ఎంత కలుగుకుండా చేస్తాం ప్రపంచంలో చెప్పగల వారు లేదు ఈ వాక్తుల్లోనే అంటే వచ్చే భారతం నుంచి రావాలి ఇలాంటి వాక్తులు రామాయణం నుంచి రావాలి భాగవతం నుంచి రావాలి పురాణాలలోంచి రావాలి కానీ బయాలజీ నుంచి ఇంజనీరింగ్ నుంచి కెమిస్ట్రీ నుంచి ఫిజిక్స్ నుంచి రావు ఎందుకంటే ఉద్యోగాల కోసం మరి బుష్టలు పూర్తి పెట్టుకున్న డిగ్రీ ఇస్తున్న నుంచి మనకి రావు ఇంజనీరింగ్ క్రోధ ప్రమాదో మోహలు ఉపస్థ మృత్యం వ్యామోహం చెందిన వాళ్ళై కోపం వచ్చినప్పుడు మనిషి మాట్లాడుతూ కోపం మాట్లాడుతుంది కానీ మనిషి మాట్లాడితే వాళ్ళు